ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் வெல்கம் டு தமிழ் கிரிப்டோ டெக் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்க்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்நெட்டோட டூ பாயிண்ட் ஒன் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் பேங்க் ஆகட்டும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஆகட்டும் அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் எங்களோடய பேங்கிங் சர்வீஸ் இதெல்லாம் அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் வந்து அப்படி என்ன தான் இருக்குது அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஈஸியாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து போன வருஷம் வந்து கூகுளில் வந்து அதிகமான பேர் வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ உள்ள எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் சரி டேட்டாவை எப்படி வந்து நோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லெஜர் எடுத்து எழுதி நோட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பல லட்சம் லெஜர்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலி என்கிரிப்டட் ஆனது தான் பிளாக் செயின் ஸோ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பல பேர் வந்து இன்டர்நெட்டோட டூ பாயிண்ட் ஒன் சொல்கிறாங்க இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து இப்போ உள்ள சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற பார்ப்போம் இப்போ கூகுள் ஆகட்டும் எஃபி ஆகட்டும் அவங்க எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக வந்து ஒரு சர்வரை வச்சு நம்ம டேட்டாவையும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஒரே சர்வரில் வச்சுருப்பாங்க இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இப்போ வந்து ஹேக்கர் நினச்சாவோ ஈஸியாக அந்த ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் டேட்டாவை மட்டும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சர்வர் மட்டும் ஹேக் பண்ணால் போதும் ஈஸியாக நம்ம டேட்டா எல்லாமே லீக் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட மெயின்டென்ஸ் காஸ்ட் அதிகம் ஸோ இவங்க மெயின்டைன் பண்ண வந்து ஃபை ஃபயர் வால் போட வேண்டியது இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம மேலே வந்து அதை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கான காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டத்தை தூக்கி நம்ம டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகிட்டால் அதான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்ன டீசென்ட்ரலைஸ் ஒரு எனக்கு புரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஏங்கிற ஒரு பர்சன் ஆகட்டும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஏங்கிற ஒரு பர்சன் ஆகட்டும் பிங்கிற ஒரு பர்சன் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை டேட்டாவோ இல்லை பணமோ அவங்க அவங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த அவங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா எல்லாமே ஒரு பிளாக்காக வந்து கிரியேட் ஆகும் ஒரு பிளாக்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த பிளாக் வந்து பல லட்சம் லெஜர்ஸாக வந்து உருமாறி இன்டர்நெட்டில் வந்து போஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து அந்த பிளாக் எல்லாமே இப்போ வந்து ஏயும் பிக்கும் சேர்ந்தது ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகும் அடுத்த பத்து நிமிஷம் கழித்து எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் நடத்துங்க அதோ ஒரு பிளாக்காக கிரியேட் ஆகும் இந்த எல்லா பிளாக்குமே வந்து ஒரு செயின் வடிவில் கிரியேட் ஆனால் அதுதான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்ன பிளாக் பிளாக்காக கிரியேட் ஆகும் எனக்கு அது புரியல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏங்கட ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிடாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிளாக்காக வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த பிளாக்கில் உள்ள டேட்டா அதாவது அவங்க அனுப்புகிற டேட்டா எல்லாமே ஒரு ஆஷாக வந்து கிரியேட் ஆகும் ஆஷுங்கிறது என்ன ஒரு பதினாறு ஜம்புடு வேர்ட்ஸு எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஆஷுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க டேட்டா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பதினாறு ஜம்புடு வேர்ட்ஸாக வந்து உருமாறும் அது பேர் ஆஷுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெண்டாவது பிளாக் அடுத்த பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ரெண்டாவது பிளாக்கில் வந்து ஒரு சிக்கும் டிக்கும் சிங்கிற ஒரு பர்சன் டிக்கும் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க இந்த ட்ரான்சாக்ஷனோட டேட்டா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஆஷாக வந்து ஒரு பதினாலு ஜம்புடு செஞ்சிட்டு அது பேர் ஆஷு அங்கே ஒரு ஆஷ் கிரியேட் ஆகும் இப்போ இங்கே இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு ஆஷ் கிரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு ஆஷு இந்த ரெண்டாவது நடந்த ஆஷ் வந்து இந்த முதல் பிளாக்கோட லிங்க் ஆகிரும் இப்போ மூணாவதாக வந்து ஒரு பிளாக்கில் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா நடந்து அந்த டேட்டாவில் ஒரு ஆஷாக கிரியேட் ஆகி அது வந்து ரெண்டாவது பிளாக்கோட லிங்க் ஆகிரும் இப்படியே லிங்க் ஆகிட்டே போய்ட்டுருக்கும் சப்போஸ் இப்போ வந்து ஹேக்கர் வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சாவது பிளாக் வந்து ஹேக் பண்ண ஒரு டிரான்ஸ் டேட்டாவை எடுக்க உள்ளே வந்தாங்கன்னா இப்போ அதுக்கு முதல்ல இருக்க பிளாக் கூட ஆஷோட லிங்க் ஆகிருக்கனால என்ன என்ன பிரச்சனை ஆகுன்னா இப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த முதல் பிளாக்கோட ஆஷ் தேவைப்படும் இப்போ அந்த முதல் பிளாக்கில் போய் அவன் அவன் வந்து டீகோட் பண்ணி உள்ளே போகும்போது அதுக்கு முதல்ல இருக்க ஆஷ் வந்து தேவைப்படும் இப்படியே தேவைப்படனால இதை வந்து ரொம்ப 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 சேஃப் இதை வந்து ஹேக் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதை ஹேக் பண்ணுறதுங்கிறது ஜீரோ பாய
இப்போ வந்து அந்த சுகத்துக்கு நடுவில் வந்து ஏதோ தங்கமோ ஏதோ இன்ஃபர்மேஷனோ இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு திருடம் வந்து அந்த சுகத்துக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணுவோம் சுற்றி இருக்க எல்லாத்தையும் உடச்சி தான் அவனால் அதை எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிலையும் இப்போ வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் வந்து ஒரு டேட்டாவில் வந்து ப்ரீச் பண்ணணும்னா ஒரு பிளாக்கில் இருக்க இதை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரீச் பண்ணணும்னா ஒரு டேட்டாவை ப்ரீச் பண்ணால் இவன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிளாக்கோட லிங்க் ஆகிருக்கணுனால அவன் முன்னாடி இருக்கிற பிளாக்கை வந்து அவன் போய் ப்ரீச் பண்ணும் ஆக்ட் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிளாக்கை போய் அவன் வந்து ப்ரீச் பண்ணும் ஸோ இதனால் வந்து இதை ஆக்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால தான் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜோ இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஹியூமன் இறந்தனால நீங்கள் வந்து ஏதாவது தப்பாக ஏதாச்சும் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பிளாக்லேயோ டேட்டா ஏதாவது தப்பாக போஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமே தவிர அதை ரீகரெக்ட் பண்ணவே முடியாது அது எப்படி சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஏதாவது தப்பாக போஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை பின்னாடி போய் திரும்பி மாற்ற முடியாது இந்த மாதிரி தப்பாக போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அடுத்த பிளாக்கில் நீங்கள் மாற்றிக்கலாமே தவிர அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரீகரெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன ட்ராபேக்கு பட்டு இதை வந்து முத முதல்ல வந்து இன்றைக்கி வந்து ஜப்பான் அதிகமாக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பிளாக் செயின் டெவலப்பர்ஸுக்கு எல்லாமே மந்த்லி ஃபோர் லேக் சேலரி கொடுத்து கூப்பிட்றாங்க யூகே நம்ம இந்தியா கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயும் இது வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து இது மிக மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இதை பற்றி படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட சேனல் வந்து பிளாக் செயின் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணால் நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிளாக் செயின் பற்றி கிரிப்டோ கரன்சி என்னவா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ